Parte importante de la esencia de un anime se encuentra en su estilo artístico. Para muchos, antes que la trama o los personajes, el factor determinante para elegir ver o no un anime radica en cómo se ve. Y en los últimos años hemos estado viendo cómo poco a poco varios estudios de animación importantes e influyentes han comenzado a experimentar con diferentes características particulares que en su conjunto forman una nueva estética visual, con resultados que han superado las expectativas en muchos casos, con algunos estudios adoptándolo como el nuevo estándar para sus próximos proyectos. Este es un tema que me llamaba mucho la atención, pero no tenía, y ahora tampoco tengo, mucha idea de animación, por lo que no sabía explicarme ni siquiera a mí mismo por qué me gustaba este estilo, así que me puse a investigar. No soy un experto, creo que alguien con más conocimientos podría aportar un análisis tanto más extenso como profundo, pero creo que he conseguido dar con las respuestas a mi pregunta y se las quiero compartir. Así que, fin de la introducción y empecemos con el análisis. El estilo artístico de un anime representa su identidad visual y se encarga de que sea reconocible y diferenciable del resto. Además, en ocasiones desempeña un papel crucial en la narrativa. Puede ser una herramienta con la que los animadores y directores influyen en la forma en que se transmiten las emociones de personajes y escenas, así como los conceptos y mensajes de la historia. Aunque el diseño de arte del que estamos hablando no es precisamente nuevo, representa una evolución de técnicas previamente utilizadas por estudios más pequeños y en animes menos conocidos. Lo importante aquí es que los animes populares y los grandes estudios del momento están reconociendo sus beneficios técnicos y artísticos, así como la buena recepción por parte del público. Esto podría generar que otros estudios les imiten, generando un efecto bola de nieve que podría llegar a establecerse como el nuevo estándar en la industria. Pero, ¿y qué hace especial a este nuevo estilo? ¿Cuáles son sus características y en qué se diferencia del actual? Bueno, es un estilo muy versátil del que se pueden identificar varios elementos principales y secundarios en distintas fases del proceso de animación, que unos se basan en el concepto de generar calidad por sustracción y otros en el de permitir una animación mucho más flexible. Empezando en la etapa de preproducción, se definen diversos puntos característicos que formarán la base de este estilo. Uno de los más notables está en el diseño de personajes y de fondos, que busca ser menos detallado en los personajes, pero más elaborado en los fondos. Nos despedimos de las luces excesivas sobre la piel de los personajes que parecían estar untados con aceite, a las sombras sobre las sombras, y los contornos completamente nítidos y uniformes. En su lugar, se prefiere optar por mantener solamente lo esencial del personaje y usar paletas de colores menos brillantes o saturados. Por ejemplo, nos podemos encontrar con el cabello de los personajes con pocos mechones definidos, sin texturas y sin tantas luces o sombras para generar volumen. Y está el caso particular de los personajes que tienen el cabello de color negro suelen estar directamente sin ningún detalle, que curiosamente eso los hace destacar. Las vestimentas también se simplifican, reduciendo la cantidad de pliegues y quitando adornos. Y algo muy importante es que se va a contracorriente de uno de los aspectos más representativos en el anime, se hacen los ojos más sencillos. Otra característica principal es que los rostros, los cuerpos, el cabello, los accesorios y en general todo tiene una estética mucho más redondeada. También se observa esta preferencia minimalista en varios aspectos secundarios. Se tiende a disminuir la presencia de sombras, dejando únicamente aquellas esenciales para integrar a los personajes con el entorno. 
a evitar el uso de degradados optando por una paleta de colores planos, como si estuvieras en el paint y usaras la herramienta del bote de pintura para colorear. También a adoptar una estética menos definida y continua en el line art, con dibujos con contornos incompletos o directamente sin contorno, sin variaciones en el grosor de las líneas, dando la sensación de estar sin terminar, pero intencionalmente, ya que no se ven las líneas de apoyo o de construcción. Y a realizar los contornos, o en caso de querer agregar detalles, con colores de la propia paleta del personaje. Estas elecciones tienen dos propósitos claros. El primero, establecer una base mucho más simple, porque cuanto más detallado es el arte, más complicado y tardado es de animar. Lo que termina resultando en la actualidad en no poder hacer animaciones muy complejas o extensas, regularmente optando por recurrir a técnicas de dirección para compensarlo, que lo que realmente consiguen en la mayoría de casos es cortar el ritmo. Y el segundo es jugar con los contrastes para generar un mayor interés visual en momentos específicos. Si todo es excesivamente detallado, puede resultar monótono, pero si en su mayoría es simple y reservas los detalles para momentos clave, se puede crear un impacto mucho más potente en la escena seleccionada. Eso por los personajes, en cambio con los fondos, al ser menos variables y uno solo poder servir para escenas largas en muchos casos, el incrementar la información visual que rodea a los personajes puede crear o mejorar la atmósfera del momento y ser más inmersivo para el espectador al tener más referencias del mundo en el que tiene lugar la historia. Y siguiendo con el segundo grupo de características, este está ahora sí en la etapa de producción de la animación. Aquí el aspecto más destacado es la pérdida de consistencia en los diseños a favor de una mayor libertad creativa. Se trata de deformar la estructura de los personajes para lograr movimientos y expresiones extravagantes que intensifican las acciones o los sentimientos. La mayor flexibilidad en los diseños también permite una animación más fluida y dinámica, lo que significa secuencias más impactantes y emocionantes. Esta técnica está respaldada por un uso creativo de líneas, formas y colores. Las líneas se utilizan para representar el movimiento y la energía, transmitiendo velocidad e intensidad a las acciones. Mientras tanto, las formas y los colores se emplean mediante analogías o explosiones de colores y formas exóticas para representar emociones o la percepción de los personajes, lo que nos acerca más a su psicología y también ayuda a expresar mejor la personalidad de cada uno. Es importante destacar que no en todas las obras que usen este estilo van a estar presentes todos estos elementos de la forma exacta como los estoy comentando. Puede faltar uno u otro o diferir en su aplicación e impacto, pero siempre vas a encontrar varios de estos complementándose para crear esta estética distintiva. No obstante, este estilo visual no está exento de críticas y problemas a enfrentar. La combinación del fino o en ocasiones nulo delineado y la deformación en los movimientos pueden dificultar la separación adecuada de los personajes del fondo, lo que puede resultar en una pérdida de claridad visual en escenas de gran movimiento. Otro problema potencial es la pérdida de tridimensionalidad en los personajes. Al carecer de luces y sombras, pueden parecer planos. Además, cuando se contrastan con el mayor nivel de detalle en los fondos, puede llevar a una falta de cohesión visual, donde la falta de uniformidad entre personajes simples y fondos detallados genera una sensación de incongruencia. Y desde un punto de vista más subjetivo, uno de los principales comentarios de la gente que no les gusta es porque parece, entre comillas, animación barata, debido a la falta de consistencia y el trazado imperfecto. También se enfrenta a la ridícula y odiosa comparación entre fotogramas en movimiento y fotogramas estáticos, 
aunque no es responsabilidad de la dirección artística ni de los animadores en sí, pero son aspectos que se mencionan con frecuencia. Pero, como todo, a algunos les gusta y a otros no. Dejando eso de lado, ahora que hemos definido las características a favor y en contra de este estilo, supongo que estarán curiosos de saber en dónde pueden verlo aplicado para que puedan estar más atentos y sacar sus propias conclusiones. Entre los estudios que han probado este estilo, tenemos varios ejemplos destacados. Uno de ellos es el amado por unos y odiado por otros, estudio MAPA, que ha experimentado con su más reciente éxito, la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Aunque el cambio de estilos entre temporadas generó cierto revuelo, es una realidad que nos dejó varias de las peleas más atractivas de la actualidad gracias a ello. Y esa no fue la primera vez que lo utilizaron. Previamente lo habían implementado en los openings y endings finales de Attack on Titan, de Rumbling, Akuma no Ko, The Last Titan e Iterashai. Además, por lo visto en los trailers se ha confirmado que esta nueva estética estará presente en la próxima película de Chan Sao Man, que adapta el arco de Riz o Rise, como se llame, y también en el recién anunciado remake de Ranma y Medio. Otro caso famoso es el de Toei Animation, donde lo podemos ver en One Piece, en su nuevo arco de Egghead, que es una evolución del estilo que han estado utilizando los últimos años en el arco de Wano y que nos sorprendió a todos por primera vez hace unos años cuando lo vimos en la visualmente espectacular película de Dragon Ball Super Broly. El caso de One Piece es peculiar porque Luffy probablemente es el personaje más beneficiado de este nuevo estilo gracias al funcionamiento de su última transformación, la quinta marcha. Esta nueva habilidad que le permite deformar su cuerpo aún más que antes y que le da la capacidad de interactuar con el entorno y otros personajes como si fuera una caricatura encajando perfectamente con su estilo de combate y con su personalidad. Esta distintiva dirección de arte también ha dejado su huella en producciones como las tres increíbles temporadas de Mob Psycho del estudio Bones, así como en el primer episodio especial de la adaptación de Fate Strange Fake por parte de Auno Pictures. Y un caso menos conocido pero que ya ha llamado la atención de muchos por los avances de la adaptación del manga de Dan Dadan es el estudio Sayensaru, que puedo decir que son los más experimentados porque han usado este estilo prácticamente desde su reciente fundación en 2013, pero eran adaptaciones de obras no muy populares y varios proyectos originales. Y alguien preguntará, ¿todos esos que mencioné son shonens o están muy centrados en las peleas? ¿Acaso este estilo es solo para ese tipo de animes más enfocados en la acción y aventura? La respuesta es un rotundo no. Aunque estos géneros se benefician mucho, también se adapta bien a otros enfoques y temáticas más lentas y reflexivas. Como dije recientemente, el estudio Saiyensaru lo ha estado usando principalmente en obras de este estilo, como Inuo, The Heike Story, Keep Your Hands Off Eizuken, Devil Man Cry Baby y Lou Over the Wall. Otras obras populares son Sonny Boy de Madhouse, Great Pretender y Osama Ranking de Wit Studio y Dungeon Meshi del estudio Trigger. Y una que particularmente ha llamado mucho la atención recientemente es la película que ya está confirmada que se estrenará en cines mexicanos próximamente, Look Back. Incluso llamando más la atención por cómo se ve que por ser del propio Fujimoto, el autor de Chan Sao Man y Fire Punch. Y como este, hay muchos más ejemplos de estudios pequeños con obras poco conocidas, pero que tienen adaptaciones mucho más que decentes. Como podemos ver, este estilo permite ser muy creativo, da facilidad para expresar mejor las emociones y acercar al espectador a los personajes, 
También es importante destacar que ahorra tiempo y recursos al establecer una base simple pero sólida, dejando casi únicamente lo indispensable para entender las escenas, lo que permite posteriormente destacar en momentos clave agregando más detalle o creando escenas con mucho movimiento más largas y elaboradas en cantidad de personajes o magnitud de los eventos. Para terminar, el estilo es una parte importante de un anime, pero debe ser acompañado por otros elementos como un buen guión gráfico, buenas transiciones, composición de las escenas, cantidad y variedad de planos, el uso de CGI si es que hay, el enfoque y tono, las coreografías, los efectos visuales, y también elementos ajenos a los directores y animadores, como el presupuesto y el tiempo para hacer los episodios. Y obviamente de una buena historia y de personajes interesantes, porque ningún, ningún anime puede ser cargado únicamente por su animación hasta hacerlo popular. Sí, te estoy hablando a ti, hater de Kimetsu. Pero a pesar de que me encanta este estilo, no me gustaría que estuviera en todos lados porque se volvería monótono. Aparte que no es la única forma de expresarse en la animación. Hay montonazos de grandes historias con animaciones brutales con la estética actual. Con sus brillos y sombras exageradas y todo eso. Y en menor medida, pero cada vez pisando más fuerte, las que son casi completamente en CGI. Entre otros estilos. Y cada una tiene su encanto único. Y con esto terminamos este pequeño análisis. Ahora les pregunto, ¿les gusta o no les gusta? ¿Han visto animes con este estilo? Si sí, ¿cuál es su favorito? Y si no, ¿te ha llamado la atención alguno del video? Déjenlo en los comentarios, junto a un me gusta y comparten el video con sus amigos. Eso sería todo por mi parte, nos vemos en la próxima. Adiós.